حضرت امام زین العابدین یہ کربلا کے وہ شخص ہیں جنہوں نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اتنے دکھ کسی کو نہیں پہنچے جتنے زینب اور زین العابدین کو پہنچے ہیں سب منظر کھلی آنکھوں سے دیکھا چودہ سال کی عمر ہے بیمار ہیں تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد ساری زندگی حضرت زین العابدین نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا جب پانی پینے لگتے تڑپنے لگتے کہتے مجھے سکینہ کی پیاز یاد آتی ہے مجھے علی اسکر کے تڑپنے یاد آتا ہے ساری زندگی پھر ٹھنڈا پانی نہیں پیا جب یزید کے دربار کے اندر حضرت امام زین العابدین پہنچے تو یزید نے پہلے تو جو ہے وہ دکھ کا اظہار کیا بعض لوگ یہاں سے یزید کی بریت کا اعلان کرتے ہیں یہاں کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ قاتل کی پشمانی مقتول کی اہمیت کو تو بڑھا سکتی ہے لیکن اس کے دامن سے قتل کے داغ کو نہیں دھو سکتی تو اس نے یہ سب کچھ کیا یہ بس اس کے قصبے تھے جو وہ بہانے لگا لیکن بعد میں اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دانتوں کے اوپر جو ہے وہ چھڑی مارنا شروع کر دی تو حضرت ابو برزا اسلمی سیابی رسول وہاں موجود تھے وہ کھڑے ہو گئے اٹھے بدن کاپتا ہے ان کا کہنے لگے ظالم ارفا قدیبہ کا یہاں اپنی چھڑی ہٹا لے میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل سے مہو حضور نے ان ہونٹوں کو خود چوما ہے تو یہ کہہ کہ آپ دربار سے نکل گئے اور روتے تھے آپ کے بدن پہ کپ کی بتاری تھی بعد میں یزید نے کہا حضرت غلطی ہو گئی اور یہ میں نہیں چاہتا تھا بتائیں آپ کی کوئی شرط ہو تو آپ نے ہمیں میری چار باتیں مان لو ان چار باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ سرے حسین اور سرے شہیدہ ہمارے سپرد کر دو تاکہ ہم کربلا جا کے ان کی تدفین کر سکیں دوسری یہ تھا کہ ہمیں مدینہ حفاظت سے پہنچا دو تیسری شرط یہ تھی مجھے جو ہے وہ جمعہ کا خطبہ دینے کی اجازت دو آج دمشق جامع مسجد کے اندر چوتھی بات آپ نے یہ فرمائی کہ قاتلان حسین جو ہے وہ میرے سپرد کرو اس نے کہا ہاں کون ہے قاتل حسین کا لوگوں نے کہا خولی ہے خولی نے کہا میں نے قتل نہیں کیا یہ سنان بن انس نخی نے کیا ہے سنان بن انس نخی کو کہا ہاں تو بتا کہنے لگا میں قتل کیوں کرنا تھا یہ تو شمر زل جوشن نے کیا ہے شمر زل جوشن کو کہا تو بتا کہنے لگا میں نے قتل نہیں کیا میرا کون سا حسین نے کچھ بگاڑا تھا قتل اس نے کیا ہے جس کی حکومت کو خطرہ تھا تو یہ ہے وہ ہے قاتل حسین کا اب یزید کہنے لگا تمہاری یہ شرط تو میں پوری نہیں کر سکتا یہ بات تو پوری نہیں کر سکتا اب خطبہ دے لو اب حضرت امام زین العابدین خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے خطابت تو اس گھر کی لونڈی ہے جب یہ بولتے ہیں تو حکمت کے موتی دولتے ہیں جو ہی امام زین العابدین کھڑے ہوئے چودہ سال عمر ہے اور دمش کی جامع مسجد ہے یزید بھی بیٹھا تھا یعنی سلطت بھی تھے عوام کا بھی حجوم تھا جب آپ نے خطبہ شروع کیا لوگ زار و خطاد ہونے لگے اور آپ نے اہل بیت کے مناقب جب لوگوں کے سامنے رکھے تو یزید گھبرا گیا کہ کہیں لوگ میرے کرے بان تک نہ پہنچے اس نے معظم کو اشارہ کیا جلدی جلدی ازان پڑھو تو جب اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت شہزادہ زین العابدین نے کہا کہ اس کے در کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے جب شہادت ایم کا کہا شہد اللہ الہ الا اللہ حضرت امام زین العابدین نے اس کے جواب کے اندر کہا ہاں ہاں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اس کی گواہی ہم نے خون سے دی ہے ہم نے اپنے اپنے لہو سے دی ہے اس کی گواہی اور پھر اس کے بعد جب اشہد اللہ محمد رسول اللہ پہ لفظ آئے تو حضرت امام زین العابدین نے کہا یزید دیکھ اب ازان کے اندر تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے آج بھی ممبر پہ میرے نانے کا نام ہے تو یزید مر گیا اس کا نام مر گیا اس کا تشخص مر گیا حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں بھی زندہ تھا کوفے کے بازار میں بھی زندہ تھا اور دمش کی جامع مسجد میں بھی زندہ تھا مدینے میں بھی زندہ مکہ میں بھی زندہ کابل میں بھی زندہ کندھار میں بھی زندہ قلعہ جنگی میں بھی زندہ تورا گورا میں بھی زندہ موصل میں بھی زندہ بغداد میں بھی زندہ غزہ کی پٹی میں بھی زندہ فلسطین میں بھی زندہ آج حسین کی زندگی اور حسین کا بات بن دنیا کو بتا رہا ہے بوش کو بتا رہا ہے تیرے موں پہ تماشا حسین مارے گا زمانہ بتائے گا کہ حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے حسین کی فکر لے کے اٹھو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ اور زمانے کو بتاؤ کہ ہم حسین ابن علی کے سپاہی ہیں صرف محرم کے دن آنسو بہا لینے سے کچھ نہیں ہوگا 
کیا صرف محرم حسین کا مہینہ ہے نہیں سب پورا سال حسین کا ہے پوری زندگی حسین کی ہے پورے زمانے حسین کے ہیں یہ صرف آشور کا دن یا آشور کی شب ہی حسین کی نہیں سارے زمانے حسین کے ہیں کل بھی حسین کا تھا آج بھی حسین کا ہے کل بھی حسین کا ہوگا آؤ اٹھیں قرآن کو لے کر کے حسین ابن علی نیزے کی نوک پر بھی چڑھ کے قرآن سنایا اور آج ہم اسی قرآن کی دعوت کو لے کر کے اٹھیں اور حسین ابن علی کے پیغام کو گھر کر